Nous allons maintenant voir une méthode pour faire des tests d'hypothèse sur la valeur des paramètres estimés au moyen du maximum de ressemblance. Dans notre exemple qu'on avait vu au début du cours, on avait la vraisemblance de la probabilité P de germination des semences si six semences sur un échantillon de bain avaient germé. Dans ce cas-là, le maximum de vraisemblance de P, c'était pour P égale 0.3 correspondant à une probabilité de germination de 30 c'est notre estimé selon le maximum de ressemblance pour notre échantillon. Si le fournisseur affirme qu'en fait, pour ce lot de graines, la probabilité de germination, c'est vraiment de 50 est-ce que cette valeur est compatible avec nos résultats? Parce qu'ici, par exemple, si P est égal à 0.5, la ressemblance de données serait beaucoup plus faible, donc environ 0.04. Mais est-ce que c'est probable, vu la variation aléatoire d'un échantillon à un autre, d'avoir observé, obtenu cet estimé pour notre échantillon si la valeur de la population était de 0.5. Donc ici, on calcule exactement euh, la vraisemblance selon l'hypothèse nulle que j'appelle L0 avec P égale 0.5 et la vraisemblance selon notre maximum de vraisemblance P égale 0.3. Bien sûr, la vraisemblance ici, puisqu'on a cherché le maximum, va tout le temps être plus élevé que celle pour l'hypothèse nulle. Selon le test du rapport de vraisemblance, qu'on appelle « likelihood ratio test » en anglais, on va définir cette statistique qui est le rapport entre la vraisemblance du modèle où le paramètre est fixe, selon l'hypothèse nulle, et celle où le paramètre est ajusté pour obtenir le maximum. C'est toujours un rapport qui est inférieur à 1. On prend le log, ce qui va donner une valeur négative, et on multiplie par moins 2, ce qui va donner une valeur positive qui mesure la déviation des observations par rapport à l'hypothèse nulle. On peut aussi exprimer ça en fonction de la log vraisemblance, puisque le log d'une division, c'est la différence entre les logs, donc la différence entre la log vraisemblance pour le modèle nul et celle pour le modèle où θ est ajusté. Si le modèle nul est vrai et si on a un échantillon assez grand, on peut montrer que la distribution de cette statistique va tendre vers une distribution du qui carré avec un degré de liberté. On peut utiliser ça pour, sur la pour être la base d'un test d'hypothèse. Dans notre exemple, on calcule le rapport de vraisemblance ou la statistique moins 2 log de ce rapport pour nos données, ce qui donne un rapport de 3,29. Ensuite, sous l'approximation du qui carré, on peut calculer, bon, c'est quoi la probabilité d'avoir obtenu une valeur plus petite ou égale avec une distribution du qui carré avec un degré de liberté. Et en prenant 1 moins cette valeur-là, on obtient c'est quoi la probabilité d'avoir obtenu une valeur plus extrême de la statistique si notre hypothèse nulle était vraie, si P égale 0.5. On obtient ici une probabilité d'environ 7 Donc, si on avait un seuil conventionnel de 0.05, on ne rejetterait pas l'hypothèse nulle. Note ici, le test de rapport de vraisemblance, ça ne va pas s'appliquer si l'hypothèse nulle est à la limite des valeurs possibles du paramètre. Donc, par exemple, pour une distribution binomiale, la probabilité P doit être entre 0 et 1. Et on ne peut pas tester l'hypothèse P égale 0 ou P égale 1 avec cette méthode, même si on avait des données où il y avait seulement des résultats positifs ou seulement négatifs. Maintenant, comme je disais, on peut aussi comparer des modèles avec le test de rapport de ressemblance. Le critère, c'est qu'il faut avoir deux modèles et que le modèle plus simple soit niché dans celui le plus complexe. C'est-à-dire que les paramètres du modèle plus simple sont un sous-ensemble de ceux du modèle plus complexe. Ici, j'ai deux régressions linéaires. Dans la première, on a seulement un prédicteur et dans la deuxième, on en a trois. Donc, x1, x3. On peut voir que dans le fond, le modèle M1, ça peut être équivalent à M2 si on fait l'hypothèse que l'effet de ces deux prédicteurs est zéro, donc bêta2 égale bêta3 égale zéro. Ceci nous permet de faire un test du rapport de vraisemblance, c'est-à-dire que si M1 était le vrai modèle pour notre processus, dans ce cas-là, on peut calculer le rapport de vraisemblance en comparant la vraisemblance du modèle M1 ajusté à celle du modèle M2 ajusté. Et la statistique qu'on utilise pour le test du rapport de vraisemblance, moins 2 fois la différence entre les logs de vraisemblance, va suivre approximativement encore une distribution du qui carré, mais ici avec 2 degrés de liberté, parce que ça représente le nombre de paramètres additionnels pour M2 par rapport à M1. Ça permet de tester l'hypothèse que le modèle le plus simple s'applique ici. Même si le modèle le plus complexe va toujours avoir une vraisemblance plus élevé, puisqu'on permet à plus de paramètres de varier. Dans le cours préalable, on avait vu une autre méthode pour comparer différents modèles, c'est le critère d'information de la euh, Ici, d'AIC, euh, ça dépend de moins 2 fois le log de la vraisemblance, c'est 
on a aussi un paramètre qui pénalise pour le nombre de paramètres du modèle. Donc, un terme qui pénalise deux fois K, où K, c'est le nombre de paramètres du modèle. D'ailleurs, la raison pour qu'on a un facteur de moins 2 ici dans le, la définition de la IC, c'est un peu pour faire un parallèle avec le, le test du rapport de vraisemblance qu'on vient de voir. Comment la IC fonctionne? C'est qu'on va le calculer pour différents modèles et la IC qui est le plus faible, ça représente le modèle qui est euh, qui a le plus de pouvoir prédictif selon la théorie derrière la IC, sur laquelle on va revenir en détail. Mais ici, la IC, il faut aussi noter que c'est plus général que le test du rapport de vraisemblance parce qu'on peut comparer plus que deux modèles à la fois. On a vu comment faire un tableau d'AIC dans le cours précédent. Et ces modèles-là peuvent être nichés ou non. Mais pour certains cas, les deux méthodes s'appliquent et les deux méthodes ne vont pas nécessairement mener aux mêmes conclusions. Et c'est parce qu'elles posent des questions différentes. Dans le cas de l'AIC, qu'est-ce qu'on demande, c'est quel de nos modèles parmi les candidats prédirait le mieux la réponse pour un nouvel échantillon de la même population. Pour le test du rapport de vraisemblance, qu'est-ce qu'on demande, c'est est-ce que c'est probable que notre modèle le plus simple soit correct considérant l'écart entre sa vraisemblance et celle du modèle plus complexe. Donc, on favorise le modèle le plus simple, sauf preuve du contraire, sauf preuve qu'il y a un mauvais ajustement en comparant avec le modèle le plus complexe. Dans la prochaine partie, on va voir comment le test du rapport de vraisemblance nous permet aussi de déterminer des intervalles de confiance pour nos paramètres estimés par cette méthode.